வெல்கம் டு லேட்டஸ்ட் ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிரீன் சட்னி வீட்லேயே இருக்கிற சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு அட்டகாசமான ஒரு கிரீன் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவே ஒரு ஹெல்தியான ஒரு சட்னி ரெசிபி தோசை இட்லியோட சூப்பராக இருக்கும் இந்த சட்னி கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் ஒரு கப் கொத்தமல்லி தண்டோட தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் புதினா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா மூணு பல் பூண்டு கொஞ்சம் புளி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு உளுத்தம் பருப்பு தாளிப்புக்கு தேவையான கடுகு உளுந்து கருவேப்பிலை அதோட எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு வாங்க சட்னி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடான உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதோட கொஞ்சம் தேங்காயும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை ஃப்ரை பண்ணுறத நல்ல பொன்னிறமாக பார்த்து பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் கூட கருங்கினாலும் உங்கள் சட்னியில் ஒரு கசப்பு தன்மையும் ஃப்ளேவர் மாறிடும் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் லோவாக வச்சுட்டே கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோட நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் பாருங்கள் கலர் நல்லா மாறிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம புதினா இலை அதோட கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இன்னைக்கு நான் தண்டோடு தான் போட்டிருக்கேன் வெறும் இலை மட்டும் சேர்க்கல இது நம்ம தண்டு போடுறதுனால நம்ம சட்னிக்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ளேவர் அதோட கலரும் நல்ல சட்னிக்கு வைப்ரண்ட் க்ரீனாக வரும் ரொம்பவும் வதக்காதீங்க ரொம்ப வதக்கிறதுனால அவங்க புதினா கொத்தமல்லி இலைகளோட கலர் மாறி சட்னியோட கலர் மாற சான்சஸ் இருக்குது இலை ரொம்ப வதங்கிருச்சுனா கூட அவங்களுக்கு டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகும் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினாலே போதும் இப்போது நம்ம புளி சேர்த்து ஆற விட்டு அரைச்சிட வேண்டிதான் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த தண்ணி சேர்க்குறப்போ சட்னி அவ்வளோ வாட்ரி ஆகாது திக்காக தான் இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சட்னியை தளிச்சிடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் சேர்த்து தாளித்து சட்னியோடு சேர்த்துட வேண்டியதான் வாவ் நம்ம சட்னி ரொம்பவே அட்டகாசமாக சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க இப்போ சட்னி எப்படி இருக்குன்னு நான் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நான் இதை சாஃப்ட் சாஃப்ட் இட்லிஸோடு சர்வ் பண்ண போகிறேன் சட்னி அட்டகாசமாக வந்திருக்கேங்க அந்த ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி புதினாவோட ஃப்ளேவர் அதோட சுட சுட சாஃப்ட் இட்லியோடு வச்சு சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சட்னி ரொம்பவே ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லேட்டஸ்ட் ரெசிபீஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க